വെൽക്കം ടു തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ വോയിഡ് എക്സാമ്പിളാണ് വോയിഡ് സം സമ്മ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് എന്തില്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ആ ഫംഗ്ഷനത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ നോക്കാം ഇൻറ്റ എ കോമ ബി കോമ എസ് മൂന്ന് വാരബിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സീൻ വഴി നമ്മളത് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യും എ ബി അപ്പോൾ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സീൻ വഴി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തു അതെങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഔട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ സം ഉണ്ടായിരിക്കും എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ സമ്മായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പ്രത്യേകത ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വോയിഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പിന്നെ മൂന്ന് വാ വാരബിൾസ് എ ബി സി സി ഔട്ട് ആൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ആ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുണ്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് നോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തില്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെയിം എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡ് ആണ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സം അതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡി എ കോമ ബി കോമ എസ് മൂന്ന് വാരിപ്പ് സെയിം നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ട് എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സീൻ വഴി എയിലേക്ക് ആൻഡ് ബിയിലേക്ക് ഓക്കെ ദൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു എസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണ റിട്ടേൺ എസ് റിട്ടേൺ എസ് ഓക്കെ ഇവിടെ മോള ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് എവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ റിസൾട്ടിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ബട്ട് എന്തുണ്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്താണ് ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻഡ് എന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ സെയിം പക്ഷേ ഇവിടെ വാല്യൂ റിസൾട്ടായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫംഗ്ഷനത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനത്തായിരിക്കും അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അത് വാല്യൂ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് രണ്ട് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് എന്നുണ്ടാവില്ല റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ദെൻ എസ്റ്റ് വോയിഡ് 
റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷന് പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സം ഫംഗ്ഷനത്ത് വേണ്ട വാരിബിൾസ് ഇൻറ്റ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻസ് പറയണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനത്ത് പുതിയൊരു വാരിയബിളാണ് എസ് ദെൻ പറയാം എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ സി ഔട്ട് എസ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ തീർന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് എന്തില്ല റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ബോഡി കൊടുത്തു ഓക്കെ ബട്ട് എന്തുണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻസ് എയും ബിയും ഏത് ടൈപ്പില്ല ഇൻഡിജർ ടൈപ്പില്ല ഓക്കെ വർക്കിംഗ് സെയിം ആണ് എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യും എസിലേക്ക് ഷോർ ചെയ്യും റിസൾട്ട് അവിടെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സം ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റ് എസ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ കോമ ഇൻറ്റ് ബി രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ദെൻ എസ് എന്ന വാല്യൂബിൾ ദെൻ എസിലേക്ക് എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്തു ദൻ റിട്ടേൺ എസ് ആ റിസൾട്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എസ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചാൻസ് ഒരു നാല് ചാൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ നോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇൻഡിജർ ആണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം വോയിൽ കൊടുത്തു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് സോറി റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എയും ബിയും എന്ന രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതാവാം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തതാവാം റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉള്ളതാകാം റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാകാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നാല് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാല് സോറി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്കിംഗ് അതായത് ഒരു യൂസർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്കിംഗ് ഓക്കെ എന്താ നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിക്ലറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ടു ദി കമ്പയർ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹെഡർ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സി പ്ലസ് എസ് ലാംഗ്വേജിൽ വാരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡ് ക്ലിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കാം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കാര്യം ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കമ്പൈലറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന
the next one syntax namu padichana syntax nete parnadana return type the next one. function name then argument list thanallo function de syntax okay and the function definition now function definition or nala it, it defines what the process will be takes place inside the function adayada function athe endu work cheyanam endu work perform cheyanam ennu parayan endu cheynadu function definition use cheynadu selva function athe rendu vayad nammal add cheyanana irikka അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിൻറ്റാക്സ് ഇങ്ങനെ പറയാം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ദെൻ function name then argument argument list എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാം കോഡാണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എത്ര എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബോഡിക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായി ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആയി അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് ഇതിനകത്താണ് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അത് എവിടെ കൊടുക്കണം ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിക്ക് അത് കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിംഗ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കാഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വെൻ എവർ വിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യ ടൈമിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വിളിക്കാം കോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിംഗ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ തേർഡ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വോക്കിങ് അപ്പം എല്ലാ എലമെൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റ് ആഡ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റി എ കോമ ഇൻറ്റു ബി ഈ ഫംഗ്ഷനത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻറ്റ് സം എന്നൊരു വാരിയബിൾ സം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ ഇട്ട് സം ഓക്കെ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനായി കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ആഡാണ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ എയും ബിയും ഇൻ്റ് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു ആ വാല്യൂ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് റിസൾട്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ആ വാല്യൂ മറ്റു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വൈഡ് മെയിൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സി പ്ലസ് എസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വൈഡ് മെയിൻ ഈ വൈഡ് മെയിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ദെൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻ്റ് റിസൾട്ട് മൂന്ന് വാല്യബിളായി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന സി ഔട്ട് എൻ്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും സി ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും രണ്ട് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ 
എന്നാണ് പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് എന്ന വാരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇൻവോക്കിങ് ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സും വൈയും ആർഗ്യുമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സി ഔട്ട് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അതോടുകൂടി ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും വരുന്നുണ്ട് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് പുറമെ വരുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ പറഞ്ഞാണ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണെന്ത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ആഡ് എന്നാണ് ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനത്ത് കോൾ ചെയ്തു ഏത് നെയിമിൽ ആഡ് എന്ന നെയിമിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വിട്ടു കൊടുക്കണം എക്സിലേക്ക് ബൈയുടെ വാല്യൂ ഈ ഫ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എയിലേക്ക് ബീയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും സമ്മ് ഏത് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും റിസൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയാം ഒന്നുകൂടിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കോളിങ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന കൂടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മെയിൻ ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും അതായിരിക്കും മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും എപ്പോഴും കോളിംഗ് വിളിക്കുന്നത് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷനാവും വൈഡ് മെയിനകത്ത് പുറത്ത് മെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താവാം കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനാവാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് എന്ന വിളിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാണ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സും വൈയും ഈ എക്സും വൈയും എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു ഇതാണോ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു ഈ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എയും ബിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആണെന്ത് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കും മാറി പോകരുത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലെയും ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓക്കെ താഴെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോൾഡ
ഈ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനെത്ത് ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് എക്സ് കോമ വൈ റിസൾട്ട് മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് ഇനി എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അത് എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിലേക്ക് ടെന്നും വൈയിലേക്ക് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ടു ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും എയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടി എയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ എന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ അതേസമയം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ സോറി വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു എന്നാണ് ഈ ടു എന്ന വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നേരെ ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിലൂടെ വരുന്ന വാല്യൂ എയിലേക്കും വൈയുടെ വരുന്ന വാല്യൂ ബിയിലേക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എക്സ് നിന്ന് വരുന്ന ടെൻ എന്ന വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ വൈ നിന്ന് വരുന്ന ടു എന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ബിയുടെ വാല്യൂ ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് ഷോർ ചെയ്യും സമ്മിലേക്ക് ഷോർ ചെയ്യും ഈ സം എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഏ ടൈപ്പിൽ ഇൻഡിജ ടൈപ്പിൽ ഓക്കെ ആ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്കും വരും ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് ആ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും ആ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് ഷോർ ചെയ്യും റിസൾട്ട് എന്ന വാരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ റിസൾട്ട് മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും റിസൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനും ഉള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആർഗ്യുമെൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻസിനെ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻസും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ആർഗ്യുമെൻസിനെ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഡിഫാൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്താണ് ഡിഫാൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫാൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്താ നോക്കാം ദി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിഫാൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആർഗ്യുമെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫാൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റ് കളർ കളർ എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻ്റ് ആർ കോമ ഇൻ്റ് ജി ഈക്വൽ ടു ടെൻ കോമ ഇൻ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എത്ര ഇൻ്റ് മിക്സ് എ ന്യൂ വാരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ദൻ വൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ മിക്സ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇൻഡ് എന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നെയമാണ് കളർ ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ആർ ജി ബി മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആർ എന്ന നോർമൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ജി ബി ജിയിലേക്ക് ടെൻ എന്ന വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ബിയിലേക്ക് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ജി എന്ന വാരിയബിളും ബി എന്ന വാരിയബിളും ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും കാരണം എന്താ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് ജിയും ബിയും ഓക്കെ ഇനി പ്രോസസ്സ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജി ഈക്വൽ ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആറിനകത്ത്
റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു കളർ ഓഫ് ടു കോമ ട്വൻറ്റി കോമ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഇൻറ്റർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു കളർ ഓഫ് ഫൈവ് കോമ ഫോർട്ടി മീൻസ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഇൻറ്റർ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു കളർ ഓഫ് തേർട്ടി അപ്പോൾ കളർ എന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് രീതിയിൽ കോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന വാല്യൂ ആറിന് അവൈലബിൾ ആവും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി എന്ന വാല്യൂ ജി കെ ജി കെ അവൈലബിൾ ആവും ജി കെ ആൾറെഡി എന്തുണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് പ്രത്യേകത ആ വാരബിളിലേക്ക് വാല്യൂ ഒന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇനീഷ്യൽ ചെയ്ത വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത് ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആ ടെന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്താകും ട്വൻറ്റി ആകും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി സീറോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അവിടെ എന്താകും സിക്സ്റ്റി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് പ്രത്യേകത ആ ആർഗ്യുമെൻസിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ വാരബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിളിക്കുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക അതേ ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആരെടുക്കും ആർ എന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് എടുക്കും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആരെടുക്കും ഫോർട്ടി എന്ന വാല്യൂ ആരെടുക്കും ജി എടുക്കും ടെൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അത് ഫോർട്ടി എടുക്കും ഓക്കെ പിൻ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഏതെന്നെ എടുക്കും സീറോ തന്നെ എടുക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആറ് ലൈക്കിൽ വാല്യൂ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ പുതു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിയിൽ ആൾറെഡി എന്തുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്തെടുത്തോളും സീറോ എടുത്തോളും ഓക്കെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കളറിനെ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുന്നു കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർഗ്യുമെൻസേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ തേർട്ടി മാത്രം ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ വാല്യൂ ആറ് യൂസ് ചെയ്യും ആറ് യൂസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് എല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ദി ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസിങ് മെത്തേഡാണ് അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ തുടങ്ങാം സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടീച്ചർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒറിജിനലും ആണ് ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ആണ് ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോൾ ബൈ വാല്യൂ രണ്ട് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് ആർഗ്യുമെൻസിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസിനെ എത്തിക്കണം അതിന് പറയുന്ന ആണ്
നമുക്ക് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് പാസിങ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോളിംഗ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ കോപ്പി ഓഫ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതായത് കോപ്പി എടുക്കില്ല സെയിം വാല്യുബിൾ ആണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ വരുന്ന സെയിം വാല്യുബിൾ ആണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ദി ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡു നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതായത് കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോപ്പിയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂൽ പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി അതേ സംഗതി കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദി ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡു റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കോപ്പി അല്ല സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂബിൾ തന്നെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോപ്പിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏതിനകത്ത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഓക്കെ അതേസമയം ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ഒരേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യും അതാണ് ഈ രണ്ട് കോളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോൾ ബൈ വാല്യൂ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വോയിഡ് ആഡ് ആഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡി എ കോമ ഇൻഡ് ബി ഓക്കെ നോർമൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അവിടെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് അതേസമയം കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വോയിഡ് ആഡ് ഇൻഡ് ആം പ്രസൻറ്റ് ഇ കോമ ഇൻഡ് ആം പ്രസൻറ്റ് ബി ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആം പ്രസൻറ്റ് ഈ വാരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആംബ്രസൻ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആംബ്രസൻ സിമ്പിൾ എൻ്റെ യൂസേജ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അത്രയാണ് രണ്ട് സിൻഡാക്സുകൾ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നോക്കാം ദി availability of variable and functions in a program is called scope or program le ubhayikuna variable deyum function deyum availability that is called a scope of variable or functions adayathu or program le namukku variable evadakke ubhayikkam adu pole
ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ ആണ് അതുപോലെ ലോക്കൽ ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻ ലോക്കൽ വാരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ എ വാരിയബിൾ ഇൻസൈഡ് ഇൻ വൺ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് യൂസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഒരു വാരിയബിൾ ഒരു ഫങ്ഷനകത്താണെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദാറ്റ് കൻ നോട്ട് യൂസ് ഔട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആ വാരിയബിൾ ഫങ്ഷന് പുറമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദറ്റ്സ് ഗാൾഡ് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വോയിഡ് ആഡ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റെ എ കോമ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഫങ്ഷൻ നെയിമ് ആഡ് എന്നാണ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഈ എ എന്ന വാരിയബിളും ബി എന്ന വാരിയബിളും ആർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം എയും ബിയും ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷനകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എയും ബിയും എന്ന വാരിയബിൾ ഈ ഫങ്ഷന് പുറമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോക്കൽ വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലോക്കൽ ഫങ്ഷനാണ് എന്താണ് ലോക്കൽ ഫങ്ഷൻ എ ഫങ്ഷൻ വിത്ത് ഇൻ എൻ അനദർ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ മറ്റൊരു ഫങ്ഷന് താകാൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫ ആ ഫങ്ഷന് പുറമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി പറഞ്ഞതാണ് ലോക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഫങ്ഷൻ അണ്ടറിലാണോ വരുന്നത് അതിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ലോക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വോയിഡ് ആഡ് സെയിം ഫങ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റ സർക്കിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അതിനകത്ത് പ്രോ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കുറേ പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതോടു കൂടി ആ ഫങ്ഷൻ തീർന്നു അതുപോലെ മറ്റേ ഫങ്ഷൻ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വോയിഡ് ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഏരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോയിഡ് ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് മറ്റൊരു പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ആ ഒരു ഫങ്ഷനകത്ത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ വന്നു ഓക്കെ സർക്കിൾ എന്ന ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ എന്ന ഫങ്ഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർക്കിൾ എന്ന ഫങ്ഷൻ ഈ ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷന് പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ദറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ലോക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിളാണ് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ എ വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ആൾ ഫങ്ഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ആൾ ഫങ്ഷൻസ് ഇറ്റ്സ് കാൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ എല്ലാ ഫങ്ഷനും പുറമേ നമ്മളൊരു വാരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഫങ്ഷനത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരം വാരിയബിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എല്ലാ ഫങ്ഷനും പുറത്ത് ഒരു വാരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാരിയബിൾ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻ എ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ആൾ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷനും പുറത്ത് ഔട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അയ്യോ ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻറ്റ് എ കോമ ബി രണ്ട് വാരിയബിൾസ് ദൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വോയിഡ്
ഇതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫങ്ഷൻ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് തൊട്ട് തുടങ്ങ യൂസിങ് ഇൻ സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ദെൻ രണ്ട് വാരിബിൾ ദെൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റെ മെയിൻ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ മെയിൻ ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻ്റെ മെയിൻ സി പ്ലസ് പ്രത്യേകത എല്ലാ ഫങ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മെയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഈ മെയിനത്ത് നമുക്ക് പുതിയ വാരിബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻ്റെ സി ഓക്കെ ഇൻ്റെ സി ഈ സി എന്ന വാരിബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാരിബിളായ എയിനെയും ബീനെയും കോൾ ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ വോയിഡ് മെയിനകത്ത് സോറി ഇൻ്റെ മെയിനകത്ത് ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുകൂടി നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ തീർ അതായത് ഇവിടെ മെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സി പ്ലസ് എസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ മെയിൻ ഫങ്ഷന് പുറത്ത് രണ്ട് വാരിബിൾ ഗ്ലോബൽ വാരിബിളായി എയും ബിയും അതുപോലെ ആ മെയിൻ എന്ന ഫങ്ഷന് പുറത്ത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ മെയിൻ എന്ന ഫങ്ഷന് പുറമെയാണ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് വാരിബിളും ഈ ഒരു ഫങ്ഷനും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എ ബി എന്ന വാരിബിളും ആഡ് എന്ന ഫങ്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഗ്ലോബൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ